Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel Türkei München gegen den FSV Zwickau. Ich begrüße unseren neuen Cheftrainer Serda Dayat. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erstmal deine Einschätzung zum kommenden Gegner. Ja, FC, äh, danke schön für, die, äh, für, die, für deine Worte erstmal, Friede. Ähm, es geht um Folgendes: Die Mannschaft ist eine stabile Mannschaft. Die haben natürlich auch bewiesen in den letzten Spielen, dass sie genau äh, kompakt stehen können, kompakt spielen können, auch gegen, die, gegen den Ball auch sehr gut arbeiten können. Aber wir haben auch dazu unsere natürlich äh, Fachkräfte in dem Spiel, die auch, auch diese, wie sagt man, diese Tür mit dem Schlüssel aufmachen können für uns. Aber äh, das Spiel geht immer über, über 90 Minuten. Das wird ein kämpferisches Spiel sein oder werden, äh, läuferisch, kämpferisch, aber am Ende wer äh, im mentalen Bereich auch mehr motiviert und konzentriert ist und mehr will, will auch äh, am Ende des Spiels natürlich auch mit dem lachenden Gesicht rausgehen aus dem, aus dem, aus dem Feld. Aber äh, in dieser Liga ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch diese, diese äh, taktische Einstellung und taktische äh, äh, Varianten auch beibehält immer, ist egal gegen wen man spielt oder wo man spielt, auswärts oder zu Hause, weil äh, man muss in der Liga immer vorsichtig sein, immer 100% dabei sein, immer 100% geben, damit man auch natürlich zum Erfolg kommt. Aber wie gesagt, äh, jedes Spiel ist für, für uns wichtig, äh, auch Zwickau ist für uns äh, sehr, sehr wichtig, ein wichtiger Gegner. Und äh, ich wünsche meinen Jungs und uns auch ähm, für, für diesen Spiel auch und, äh, viel Erfolg und, und dass wir auch gut abschneiden. Danke dir. Dann ähm, ja. würde ich direkt zu den Fragen kommen und wir fangen an mit äh, Nico Schmitz, bitte. Ja, servus, Herr Leiter, willkommen in München. Sie konnten ja schon ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft machen. Wie ist denn Ihr erster Eindruck von der Mannschaft und was ist mit dem Team noch möglich in der restlichen Saison? Äh, erstmal servus, Dankeschön, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben jetzt ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute vier Einheiten gehabt. Der, die Mannschaft natürlich das, hat das Potenzial und das Potenzial muss natürlich ausgeschöpft werden. Die Jungs sind gut drauf und bis jetzt haben sie auch bewiesen, wie sie als Mannschaft auch auf dem Feld agieren können und im positiven Bereich, wie sie auch spielen können, wie sie miteinander natürlich kommunizieren können. Und das war auch natürlich für die Vereinsführende und für euch auch wichtig, wie die türkische München dieses Jahr diese Liga angeht. Und ich hoffe, dass wir auch bis Ende der Saison mit diesem Elan, mit dieser Motivation und mit dieser Konzentration auch mit der Positivität natürlich weitermachen. Und äh, die Jungs sind gut drauf, die sind willig, die, äh, die können es äh, natürlich den Gegner kaum erwarten, am Sonntag gegen die aufzutreten. Und ich denke und hoffe, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel absolvieren werden für euch. Die Umstellung ist äh, nicht so groß, weil man auch als Nachwuchskoordinator auch vieles planen muss. Die Trainingseinheiten müssen auch geplant werden. Diese ganze Entwicklung von den Jungs müssen geplant werden. Denn wenn Sie so betrachten, ein, einen Menschen zu entwickeln, ist immer dasselbe. Ob das ein 18-Jähriger, 17-Jähriger ist oder ob das ein 33-Jähriger ist. Es geht um den Fußball, es geht immer um diese Detailarbeit. Und äh, da hat man vielleicht außerhalb des Platzes ein bisschen mehr fungiert, war man nicht so aktiv im Training, aber hier ist man mehr aktiv im Training auf dem Platz, aber die Planung, die Organisation bleibt beinahe immer im gleichen Bereich, sagen wir mal so. Okay, vielen Dank, das war's von mir. Bitte schön. Dann Christian Kaufmann von der Abendzeitung, bitte. Ja, okay. Die erste Frage mit Andi Puma und mit Alpa Kayabuna habe ich zwei Herren an meiner Seite, die wirklich seit vielen Jahren in Verein gebunden sind, auch die bis jetzt auch eine sehr, eine, eine sehr gute Arbeit hinter, hinterlegt haben. Und das Vertrauen ist, ist, ist immer da. Ich meine, als Trainer, wenn man in so einen neuen Verein reinkommt und wenn die einen neuen Cheftrainer sehen, dann ist man immer positiv. Aber das Gefühl, was man im ersten Bild oder in der ersten Erscheinungsbild hat, das geht immer bis Ende der Saison weiter. Und bis jetzt, der Informationsaustausch war sehr gut, was wir am Platz zusammen erarbeitet haben, war sehr gut, was wir zusammen geplant haben, besprochen haben, war sehr gut, weil die Hilfe war ja für mich sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass wir als Trainerteam sehr gut harmonieren werden. 
Und die Jungs sind positiv, beide Trainerkollegen. Und ich bin auch positiv, ein, positiver, ein sehr positiver Mensch. Und ich denke, dass wir mit diesem Trainer und mit dieser Mannschaft Erfolge feiern können bis Ende der Saison. Das ist die Antwort der ersten Frage. Und die zweite Frage. Ich habe meine Lizenz rechtsmäßig bei DFB absolviert. Meine Lizenz wurde zwölf Jahre lang immer verlängert, also viermal. Und mit dieser Lizenz habe ich international, im internationalen Fußball als Trainer, als ein Fungier, sag mal, als Fungierter, Fußballkenner habe ich gearbeitet. Bis jetzt hatte ich nie ein Problem und ich verstehe jetzt nicht, warum das jetzt hochgekommen ist, aber wenn Sie mehr Fragen haben, dann müssen Sie natürlich sich an die DFB wenden, weil die Frage kann ich leider nicht beantworten. Dann Corbinian Kortny, bitte. Ja, natürlich, wir haben manche Sachen äh, angesprochen, manche Sachen haben wir durchgearbeitet. Äh, natürlich im taktischen Bereich äh, werden wir auch ein paar Sachen ansprechen, da haben wir auch ein bisschen angegangen, auch die Standards haben wir angesprochen, werden wir auch morgen natürlich auch äh, intensiver auch uns äh, dran halten. Aber äh, im taktischen Bereich in einer Woche, in drei Tagen, in vier Tagen können Sie nicht viel, viel bewegen. Also wenn man ehrlich sind, diese Feinheiten, ein paar Sachen, okay, aber zu viel können Sie nicht ändern, weil das wäre fatal. Aber die Jungs haben bis jetzt auch in diesen taktischen äh, Spielen auch sich auch sehr gut bewiesen in den letzten Wochen. Die sind ja nicht umsonst am fünften Platz. Und man muss natürlich die nächsten 13 Wochen auch ein bisschen daran arbeiten, ein bisschen detaillierter Arbeit. Und auch diese Bedürfnisse, was die Jungs brauchen, auch im Spiel, die müssen wir auch natürlich analysieren, dann dementsprechend auch die auch aufbauen und entwickeln. Aber zum Zwickauer Spiel bin ich positiv drauf, die Spieler auch. Und wir haben die Woche sehr gut daran gearbeitet und ich denke, dass wir, das werden wir auch am Sonntag umsetzen. Dann begrüßen wir Alexander Sorge. Servus Alex. Servus. Ähm, ja, deine Einschätzung erstmal zum Gegner. Wie siehst du das kommende Spiel? Ja, also wir freuen uns alle sehr, das kann ich schon mal sagen. Wir sind richtig heiß drauf, den nächsten Sieg einzufahren. Wir sind super drauf, sind positiv gestimmt. Ähm, und freuen uns, die Gelegenheit jetzt zu haben, am Sonntag Zwickau zu schlagen und die nächsten drei Punkte einzufahren. Das ist eine Ansage. Ähm, dann würde ich die Kollegen um die Fragen bitten. Wir starten diesmal mit Corbinian Kotny. Servus. Hallo, Servus. Ja. Sehr gut, muss ich sagen. Also er ist vor die Mannschaft getreten und hat direkt mit seiner Ausstrahlung signalisiert, dass er sehr viel Wert darauf legt, positiv zu sein auf dem Platz, dass wir Spielfreude haben sollen. Und das hat er uns in den wenigen Tagen, die er jetzt hier ist, auch versucht einzutrichtern. Das hat man auch gesehen in den Einheiten und das versuchen wir natürlich auch auf den Platz zu bringen dann am Wochenende. Also bisher... Sehr, sehr gut und wir freuen uns dann am, bis zum Ende der Saison jetzt erstmal mit ihm zusammenzuarbeiten. Okay, vielen Dank. Gerne. Dann Nico Schmitz, bitte. Ja, servus Alex, du triffst ja am Wochenende auf ein altes Team von dir. Gibt es da noch Kontakt mit alten Mannschaftskameraden oder wurde vielleicht sogar die eine oder andere Wette abgeschlossen im Vorfeld der Partie? Ja. Natürlich ist es für mich ein kleines persönliches Highlight, ähm, gegen meinen ex club zu spielen, äh, wo ich drei Jahre gespielt habe. Und ich hatte dort super Zeiten auch ähm, und die Mannschaft hat immer von ihrem Teamgeist gelebt, zum, vom Zusammenhalt. Und natürlich ist man dann auch noch eng verwurzelt und hat äh, mit einigen Spielern noch Kontakt. Ähm, aber ganz klar, am Wochenende zählt es, die drei Punkte für Toguchi einzufahren. Und äh, darauf kommt es an, auf nichts anderes. Und nach dem Spiel kann man dann wieder ein bisschen äh, Freunde sein. Ja, du hast dich ja bei Türkgücü zu einem der Abwehrchefs etabliert. Wie wirst du deine Saison bisher beurteilen, deine Leistung bislang? Ja, also ich kann nur so viel sagen, dass es sehr, sehr viel Spaß macht im Moment, ähm, dass ich mich sehr wohl fühle, ähm, in der Mannschaft äh, ein Führungsspieler zu sein. Und ähm, auch mit den Erfolgen der Mannschaft kam natürlich auch persönlicher Erfolg. Und es macht, es macht einfach Freude, hier zu arbeiten. Ähm, und ja, trotzdem darf man natürlich nie ganz zufrieden sein, sondern es geht immer noch mehr. Man muss sich immer weiterentwickeln täglich. 
Und daran arbeiten wir in der Mannschaft und auch natürlich auch persönlich, weil es ist noch lange nicht vorbei. Gerne. Es kam noch eine Anschlussfrage von einem Kollegen rein oder beziehungsweise auch zu dem Thema, dass du ja auf deinen ex verein triffst. Motiviert es nochmal besonders, in so ein Spiel dann reinzugehen? Ist man dann nochmal extra heiß quasi? Ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich in jedem Spiel komplett motiviert bin und ehrgeizig bin, das Spiel zu gewinnen. Wie gesagt, ich, ich freue mich wirklich auch persönlich drauf, ja, gegen, gegen Zwickau zu spielen, aber extra motiviert würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin motiviert, so wie immer und mehr geht nicht.